Holidays Nale at Nama GT Holidays Ta. GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays. Swi Sagar Sir, on the yenna na captain ko or kadi tamal dura. Ni ni mail on the na nadiyar sanga talai or padavi la irka kuda the. Na diya na nadiyar sanga talai or padavi raja na maapani te. நடிகர் சங்க தலைவர் பதவியா இருக்கும் போது தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவரா இப்ராஹிம் ராவுத் அண்ணா வர்றாங்க அப்ப கேப்டனும் ராவுத் அண்ணனும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நீங்க கேட்டு பாருங்க இந்த துணை நடிகர்கள் அத்தனை பேர் வீட்லயும் விளக்கு எரியுது வீட்டுல அடுப்பு எரியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கேப்டன் தான் நடிகர் கார்த்திக் அவர்கள் வந்து ஒரு கடன் பிரச்சனை மாட்டதுனால அவரை வந்து கடல்ல போட்ல கொண்டு வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லி அதுல வந்து கேப்டன் தலையிட்டு இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலுமே நீங்க கார்த்திக் சார பாருங்க கேப்டனை பார்த்தாருனா கட்டி பிடிச்சி கண்ணத்துல முத்தம் கொடுப்பாரு ராத்திரி பதினொன்றரை மணி பன்னெண்டு மணிக்கு மாட்டுறாங்க அங்க இருந்து போன் அடிக்கிறாங்க கேப்டனுக்கு போன் அடிக்கிறாங்க கேப்டன் இங்க இங்க இருந்தே அங்க ஆள் அனுப்பி அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி வைக்கிறாரு இப்ப ரஜினி சார் எல்லாம் போய் வந்து அவர் போய் பாக்குறாரு கீழே போய் உட்காந்துட்டாரான் கேப்டன் ரஜினி சார் பதினி விஜி 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 ஏன் கீழே இருக்கிறீங்க எந்த நீங்க சேர்ல உட்காருங்கண்ணா நீங்க அந்த கேப்டன் இல்லைனா அந்த பத்திரம் உங்களுக்கு வந்திருக்குமா யார் யார் அவர் வந்து புதுசா நடிக்க வைக்கிறேன் இருக்கிற நடிகர்களுக்கு வேலை இல்லை தேனாமட்டையில் இருக்கிற நடிகர்களுக்கு இன்னும் புதுசா மதுரையில இருந்து ஆளை கொண்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லி காதருங்கிறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜகிரன் சார் ஓகே ஒரிஜினல் நேரம் வந்து காதர் நானே நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டேன் இத மாதிரி நீங்க எல்லாம் விஜயகாந்த் கூட இருக்கிறவங்க அப்படின்னு எனக்கு கோவம் வந்துச்சு கேப்டன் மேல இருந்து சிசிடிவில பாத்துட்டாரு நான் என்ன நடந்தது அங்க ஸ்பாட்ல அப்படின்னா அதுக்குள்ள அவருக்கு தகவல் போயிடுச்சு போயிடுச்சு நான் இந்த மாதிரி விஷயம் அப்படின்னா நீ ஏன் அவனை சும்மா விட்டு வந்த அப்படின்னு மூணாவது ஒரு சம்பவம் வில்லு படத்துல இதே மாதிரி தான் பொள்ளாச்சி தாண்டி ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங்கு காலையில எல்லாரும் விஜய் சார் முதல் கொண்டு காலையில எல்லாருமே அசம்பிள் ஆயிட்டோம் இவர் வரவே இல்லை அவர் ஆளை மாத்துங்க அப்படிங்கிறாரு பொள்ளாச்சிலேயே பொள்ளாச்சில இவர் வீட்டு முன்னாடி காரை நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி நிப்பாட்டிட்டு அவர் வீட்டுக்கு டெத்துக்கு போயிருக்காங்க மச்சான் இறந்து போயிட்டாரு இதனாலதான் வண்டி விட்டு அவர் எந்த ஊருக்கு கேப்டன் எந்த கப்பலுக்கு அவர் கேப்டன் நானும் மதுரக்காரன் தான் வணக்கம் நடிகர் சங்கத்தை உருவாக்கினது புரட்சி தலைவர் அவர்கள் நடிகர் திலகம் ஜெமினி கணேசன் சார் அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போது உள்ள நடிகர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்க வந்து பணம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த கட்டடத்தை வந்து உருவாக்குனாங்க அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லட்சிய நடிகர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் அதுல வந்து நடிகர் சங்க தலைவரா இருந்தாரு அதற்கு பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மேஜர் சுந்தராஜன் சார் அப்படின்னு நிறைய இருந்தாங்க ஒரு காலகட்டத்துல அந்த நடிகர் சங்கம் வந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கடன் வந்துச்சு அந்த பில்டிங் அது வந்து ஏழம் விடுற சூழ்நிலைக்கு வருது அந்த சமயம் வந்து கேப்டன் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்துல அங்க நடிகர் சங்க தலைவரா ஆகஸ்ட் மாசம் உள்ள போறாரு பேங்க்ல வந்துட்டு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் சொன்னது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு எட்டு ஒன்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல அது கடன் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் சொல்றது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு நம்மளுடைய கேப்டன் அவர்கள் சரத் சார் அண்ணன் ராதாரவி அண்ணா அப்புறம் அப்போ இருந்த எஸ் எஸ் சந்திரா அண்ணா நெப்போலியன் சார் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு முடிவு பண்ணாங்க கேப்டனும் நம்மளுடைய சரத் சாரும் போய் பேங்க்ல போய் பேசினாங்க ஒரு அமௌண்ட் வந்து அவங்க ரிடியூஸ் பண்ணாங்க ஓரளவு அந்த கடன்ல இருந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணீங்க நீங்க கட்டுங்க நாங்க வந்து நம்ம அதை வந்து கொடுத்துடுறோம் பத்திரத்தை கொடுத்துடுறோம்னு சொல்றாங்க அப்ப இவங்க எல்லாரும் ஒரு முடிவு பண்றாங்க கலை நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு வந்து கலை நிகழ்ச்சிக்கு போறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அபுதாபி துபாய்க்கு எல்லாம் கலை நிகழ்ச்சிக்கு போனாங்க இந்த நடிகர் சங்கம் பதவி வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்திலயும் வந்து கேப்டன் தான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் நடிகர் சங்க தலைவராக இருந்தா அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுன்னு அவர் தான் இருந்தாரு அதுக்கப்புறமும் அவர் தான் இருந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல வந்து அவர் கட்சி ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு வந்து எஸ் வி சேகர் சார் வந்து என்னன்னா கேப்டனுக்கும் ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு நீங்க வந்து கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டீங்க நீங்க இனிமேல் வந்து இந்த நடிகர் சங்க தலைவர் பதவியில இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு கடிதம் ஒண்ணு லெட்டர் ஒண்ணு எழுதுறாரு இத வந்து கேப்டன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க கூட இருந்து பாத்துட்டு இருக்கிறோம் முப்பது முப்பத்தி ஒரு வருஷம்னா தப்புனா தப்பும் பாரு கரெக்டுனா கரெக்டும் பாரு அப்ப அவர் சொல்றது நியாயம் தான் சொல்லிட்டு உடனடியாக நடிகர் சங்க தலைவர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு வெளியில வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும் அ
வந்து செலவுகள்லாம் போக கடன் எல்லாம் அடைச்சது போக சுமார் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் வைப்பு நிதிய பேங்க் பேலன்ஸ வந்து கேப்டன் அவர்கள் அங்க வச்சாங்க அந்த நடிகர் சங்க தலைவர் பதவியில இருக்கும்போது எத்தனையோ விஷயங்கள் அவர் பண்ணிருக்கிறார் அது வந்துட்டு வெளியில உள்ளவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு நடிகர் சங்க தலைவர் பதவியா இருக்கும் போது தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவரா இப்ராஹிம் ராவுத்ரன் வர்றாங்க அப்போ கேப்டனும் ராவுத்ரனும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இப்போ அந்த சமயம் வந்து என்னன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க என்ன அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கிற நடிகர்களுக்கு அப்போ யாருமே வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டு நாடக நடிகர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினிமாவில் அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ வந்து கேப்டனும் ராவுத்ரனும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அப்போ வந்து சினிமாவில் யார் நடிக்க வருவாங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து ஒரு திருமண சீக்வன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு இதில் வந்துட்டு சுற்றி இருக்கிற நடிகர்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் அப்போ இந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக அந்த சமயம் யாருன்னா தென்னிந்திய சமயணம் சொல்லிட்டு பெப்சின்னு சொல்லி ஒரு குரூப் அவங்க தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க கேப்டன் அவர்களும் ராவுத்தர் அவர்களும் ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒரு ஷூட்டிங் நடக்கு ஒரு திருமணம் நடக்கு அப்ப அதுக்கு நூறு பேர் தேவை அப்படி என்றால் ஐம்பது பேர் நடிகர் சங்கத்தில் இருந்தும் ஐம்பது பேர் வந்து தென்னிந்திய சம்மேளனத்தில் இருந்து போகணும்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அது இன்றைய வரைக்கும் அது தொடருது மேல் மட்டத்தில் இருக்கிற நடிகர்களுக்கெல்லாம் வேலை கிடைச்சிடும் கீழ் மட்டத்தில் உள்ள நடிகர்களுக்கு வேலை கிடைக்காது இந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கு எல்லாருக்குமே நடிகர் சங்கத்தில் இருக்க அத்தனை பேருக்குமே வேலை கிடைக்குது நீங்க கேட்டு பாருங்க இந்த துணை நடிகர்கள் அத்தனை பேர் வீட்லையும் விளக்கு எறியுது வீட்டில் அடுப்பு எரியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கேப்டன் தான் அதில் வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது அதே மாதிரி அவர் நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்கும்போது காவேரி பிரச்சனைக்காக நெய்வேலியில் போய் எல்லா நடிகர்களும் கூப்பிட்டு போய் வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தார் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அதாவது அங்கே இருக்கிற நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கிற கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு கல்வி நிதித்தொகை மருத்துவ முகாம்லாம் நடத்தி மருத்துவ உதவித்தொகை எல்லாமே செய்வார் அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கிற நடிகர்களுக்கு தீபாவளி பொங்கலுக்கு புது துணி எடுத்து கொடுத்தார் அவர் தலைவராக இருக்கும்போது அவர் ஒரு பேட்டியிலே சொல்லி இருக்கிறாரு நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல புது துணி கட்டுற மாதிரி அவங்களும் வந்து அந்த புது துணி கட்டணும்னு நினைப்பாங்கல்ல அதனால நம்ம வந்து தீபாவளி பொங்கலுக்கு துணி கொடுக்குறோம்னு அதை வந்து கொடுத்தார் அது மட்டும் இல்லை சென்னையில் அவர் ஷூட்டிங்கில் இருந்தார்னா ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆறரை மணிக்கு நடிகர் சங்கத்துக்கு போயிடுவார் போயிட்டு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு நடிகருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் எந்த நடிகருக்கும் எந்த தரப்பு பிரச்சனை இருக்கு என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் தீர்த்து வைப்பார் ஏன்னா இதை வந்து அழகாக ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து தயாரிப்பாளர் கே ராஜன் கூட சொல்லியிருப்பார் அது வந்து நடிகர் விசால் சாருடைய ஃபங்க்ஷன்லேயே சொல்லியிருப்பார் லத்தின்னு ஒரு படம் ஆடியோ ரிலீஸ்லே சொல்லியிருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா தம்பி விசால் வந்து தம்பி விஜயகாந்த் மாதிரி செயல்படணும் ஆறு மணிக்கு விஜயகாந்த் வந்து சென்னையில் இருந்தார்னா ஆறு மணிக்கு நடிகர் சங்கத்தில் வந்துடுவார் ஆறரை மணிக்கு வந்துடுவார் ஆறு மணி பேக்கப்னா ஆஃப் அன் அவரில் நடிகர் சங்கத்துக்கு வந்துட்டு நைட்டு ஒம்பதரை பத்து வரைக்கும் இருந்து வேலைகளை பார்த்துட்டு தான் அவர் போவார் அதே மாதிரி தம்பி விசால் அவர்கள் செயல்படணும்னு சொல்லி கே ராஜன் அவர்கள் ஒரு ஆடியோ ரிலீஸில் லத்தி ஆடியோ ரிலீஸில் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் இப்போ ரெண்டு நடிகர் சங்கத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க முன்னாடி இருந்ததும் சரி இப்போ இருக்கிறதையும் சரி என்ன ஒரு வேறுபாடு பாக்குறீங்க நிறைய வேறுபாடு இருக்கு அதான் நான் சொல்லிட்டேனே அவர் ஆறு மணிக்கு மேல ஆறரைக்கு வருவாரு இப்போ நடிகர் சங்கம் பில்டிங் இல்ல பில்டிங் இருக்கும் போது யாரும் வரவும் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நடிகர் வந்து ஒரு ஊட்டிக்கு ஒரு ஷூட்டிங் போறாரு குமரேசன் ஒரு நடிகர் அவர் வந்து ஜூனியர் பாக்கியராஜன் சொல்லுவாங்க அவர் அந்த ஷூட்டிங் போறாரு இங்க இருந்து தயாரிப்பாளர் வர சொல்லி இருக்கிறாங்க கார்த்திக் சார் ஹீரோ அங்க போன இடத்துல அவருக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை காலையில் ரூம் போடலை குளிக்கலை சாப்பாடு டிஃபன் வாங்கி கொடுக்கல மதியம் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கல இவர் காலையிலையும் அங்கே மேனேஜர் ரூம்லேயே குளிச்சுட்டு காலையில் அவரே காசு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு மதியமும் அவரே காசு கொடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தார் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைனா அவர் பஸ்ஸை பிடிச்சி வந்துட்டார் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த தயாரிப்பாளர் வந்து நடிகர் சங்கத்தில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு நடிகரை வர சொன்னேன் அவர் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் போயிட்டார் அப்படின்னு கேப்டன் உட உடனடியாக இது வந்து குமரேசன் சாரே என்கிட்ட சொன்னது கேப்டன் உடனே கு குமரேசன் நடிகர் சங்கத்துக்கு வர சொல்லியிருக்காரு ஏ என்னப்பா நீ ஒரு தயாரிப்பாளர் அங்கே போய் இது பண்ணியிருக்காரு நீ சொல்லாமல் வந்துட்டாரோன்னா அப்போ இவர் சொல்கிறார் கேப்டன் நாங்கள் போனோம் இந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்னா அவர் முன்னாடியே ஃபோன் ட்ரங்கால் போடுறார் அப்போல்லாம் வந்து ஃபோன் தானே செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது இல்லை ஃபோன் போட்டு சொல்கிறார் ஏங்க அவர்
அதில் வந்து கேப்டன் தலையிட்டு அவரை காப்பாற்றினாருன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி என்றைக்கு எங்கே பார்த்தாலுமே நீங்கள் கார்த்திக் சாரை பாருங்கள் கேப்டனை பார்த்தாருனா கட்டி பிடிச்சி கண்ணத்தில் முத்தம் கொடுப்பார் ஏன்னா நிறைய நிகழ்ச்சிகளே அது போ அதில் வீடியோவிலே இருக்குது மேடையில் திட்டுற நடிகர்களுக்கு கூட அவர் உதவி பண்ணியிருக்கிறார் எத்தனையோ நடிகர்கள் நம் நடிகைகள்லாம் வந்து இப்போ அவரை ஆப்போசிட்டில் மேடையில் திட்டுறாங்கல்ல அது எனக்கே தெரியும் இப்போ வந்து அதிமுகவில் இருக்கிற விந்தியா நடிகை அவர்கள் ஓசூரில் ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் மாட்டுறாங்க ராத்திரி பதினொன்றரை மணி பன்னெண்டு மணிக்கு மாட்டுறாங்க அங்கேருந்து ஃபோன் அடிக்கிறாங்க கேப்டனுக்கு ஃபோன் அடிக்கிறாங்க கேப்டன் இங்கே இங்கேருந்தே அங்கே ஆள் அனுப்பி அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி வைக்கிறார் ஒரு நடிகருக்கு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி சினிமா சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அதை தீர்த்து வைப்பார் நாங்கள் அதனால தான் சொல்கிறோம் கேப்டன் இல்லைன்னா அந்த பத்திரத்தை திருப்பி மீட்டிருக்க முடியாது அந்த இடத்துல இவ்வளவு பில்டிங் வந்திருக்க முடியாது வேற ஒரு நடிகர் போய் இவ்வளோ எல்லா நடிகர்களையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒருங்கிணைச்சி போய் அங்கே போய் கலை நிகழ்ச்சியும் பண்ணியிருக்க முடியாது இப்போ ரஜினி சார் எல்லாம் போய் வந்து அவர் போய் பார்க்குறாரு கீழே போய் உட்காந்துட்டாராம் கேப்டன் ரஜினி சார் பதறி விஜி 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 ஏன் கீழே இருக்கிறீங்க எந்த நீங்கள் சேரில் உட்காருங்கண்ணா நீங்கள் சிங்கப்பூருக்கு வரேன்னு சொல்லுங்கள் நான் சேரில் உட்காரேன் அப்படின்னாரா நான் வரேன் வரேன் அதுக்காக என் கீழே உட்காருறீங்கன்னு சொல்லி அவர் சேரில் உட்கார வச்சாராம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா நடிகர்களையும் ஒருங்கிணைச்சு கூப்பிட்டு போய் அவர் பண்ணதுனால தான் இந்த பத்திரமாக திருப்ப திரும்ப வந்தது பேங்கில் இல்லைனா வேற ஆக்ஷன் விட்டுருப்பாங்க பேங்கில் வேற பில்டிங் வந்துடும் அப்போ நான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் இருக்கிறீங்க நான் இருக்கிறேன் சென்னையில் ஒரு வீடு கட்டி இருக்கிறீங்க நாளைக்கு காலைல அஞ்சு மணிக்கு கிரக பிரதேசம் பால் சொந்தக்காரங்கிட்டலாம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க ஆனால் அதை செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா பணம் தேவை க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணவனுக்கு அவனுக்கு இவனுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கறது பணம் தேவை நான் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்க வீட்டுக்கு உங்க பேரை வைப்பீங்களா என் பேரை வைப்பீங்களா அதுதான் லாஜிக் என் பேர் தானே வைப்பீங்க அப்ப ஒரு பத்திரத்தை அவரு திருப்பி கொடுத்திருக்கிறாரு இன்னைக்கு அந்த இடத்துல அவ்வளவு பெரிய பில்டிங் வருது எங்களுக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் மாசம் வருமானம் வருதுன்னு உங்களுக்கு சொல்ல தெரியுது இல்ல நீங்க சொல்றீங்கல்ல அந்த கேப்டன் இல்லைனா அந்த பத்திரம் உங்களுக்கு வந்திருக்குமா அப்ப அவர் பேரை வைக்கிறதுல என்ன தப்புன்னு நான் கேட்கிறேன் நீங்க வந்து ஒரு பாராட்டுல பாராட்டுல பாராட்டு இன்னைக்கு உலகம் முழுதும் கேப்டன் வந்து பாராட்டிட்டு இருக்கு நல்ல மனிதர் நல்ல நடிகர் இன்னைக்கு இவர் இவர் மட்டுமா பாராட்டுறாரு பாராட்டு விழாங்கிறது ஒரு நாள்ல முடிஞ்சு போற விஷயம் அது ஒரு நாள் அன்னைக்கு அவர் சொல்றாரு எட்டாம் தேதி மார்ச் எட்டாம் தேதி வேளாங்கண்ணியில சைதாப்பேட்டையில உமன்ஸ் காலேஜ்ல சொல்றாரு பங்கன் முடிச்சுட்டு வெளியூர் வரும்போது நாங்க இந்த வருஷத்துல கட்டடத்தை முடிப்போம் முடிச்சுட்டு நாங்க வந்து கேப்டனுக்கு வந்து பாராட்டு கல்யாணம் பண்ணணும்ன்றாரு கல்யாணம் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் கட்டணம் ஆரம்பிப்பாங்க பண்றாரு அதெல்லாம் அதை நம்ம சொல்லல அது பெர்சனல் அது அந்த இதுக்கு நான் வரல அவர் கல்யாணம் முடிக்கிறாரு கல்யாணம் முடிக்கல அது அவருடைய பெர்சனல் நாங்க என்ன கேள்வி கேட்கறோம்னா நீங்க அந்த கட்டடத்தை மீட்டு கொடுத்த ஒரு பேரை வைங்கன்னா நாங்க கோரிக்கையா வைக்கிறோம் ஏன்னா நாங்க கேள்விப்படுறோம் அவர் பேர் வைக்க போறாங்களா இவர் பேரை வைக்க போறாங்களா சம்பந்தமே இல்லாம நடிகர் சங்கத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாதவங்க பேரை வைக்க போறதா எல்லாம் சொல்றாங்க நாங்கள் காதால தான் கேள்விப்படுறோம் நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த இடத்த கேப்டன் இல்லைன்னா உங்களால திருப்பி இருக்க முடியாது இவ்வளவு பெரிய பில்டிங் நீங்க கட்டிருக்க முடியாது அதனால அந்த இடத்துக்கு கேப்டன் பேரை வைங்கன்னு நான் கோரிக்கை வைக்கிறேன் இது நான் ரெண்டாவது நாள் அவர் அவர் சொன்ன ரெண்டாவது நாள் நான் ட்வீட்டு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய இன்டர்வியூ எல்லாம் வருது எனக்கு நிறைய நடிகர்கள் போன் பண்ணாங்க நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணது நியாயமான கோரிக்கை அப்படின்னு சொல்லி பெரிய நடிகர்களும் ஃபோன் பண்ணாங்க இப்போ இங்கே நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க என் கூட நடிச்சுட்டு இருக்கிற அத்தனை நடிகர்களும் சொன்னோம் இதில் என்னங்க தப்பு இருக்கு நியாயமான விஷயங்க அவர் பேர் வைக்கிறது தப்பே கிடையாதுன்னு சொல்லி நிறைய நடிகர்கள் சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக இப்போ உங்களோட சேர்த்த நடிகர்கள்ட்ட கேப்டன் விஜயகாந்த் அப்படின்னு உடனே அவங்க முகத்தில் ஒரு சிரிப்பு வந்துருது அவர் மேலே ஒரு இனம் புரியாத ஒரு அன்பு வந்துருது அவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் ஆரம்ப காலத்தில் நல்லா ஒன்றா இருந்தவங்க தான் வடிவேலு சாரும் விஜயகாந்த் சாரும் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை எதனால வந்து இந்த அளவுக்கு மோதிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா வடிவேல் சார் ஆரம்பத்தில் வந்து ராசாவின் மனசில் வந்தார் ராசாவின் மனசில் வந்து அங்கே வந்து அதில் ஆஃபீஸ் பாயாக தான் வந்தாருன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் அந்த கவுண்டமணி சார் கூட ஒரு காமெடியில் வருவார் அந்த கவுண்டமணின்ட்ட கேட்பார் அண்ணா நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்பார் நான் என்ன நோயிலே இருந்தேன் ஜீக்கிலே இருந்தேன் இப்போ வந்து நல்லா இருக்கேன்னு போட்டு அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீட் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சீன் அவர் நடிச்சது அப்போ கூட வந்து கவுண்டமணி என்ன சொன்னாரா ஏ காதரை கூப்பிடியா யார்
அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் அந்த வாய்ப்பை அவருக்கு வாங்கி கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் வந்து சிங்கார வேலையில் அதே டைரக்டர் அடுத்து பண்ணும்போது இவர் கூப்பிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு போனார் ஏன்னா நானே நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டேன் இது மாதிரி பராசக்தி வசனத்தில் வந்து சிவாஜி சார் நானும் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டேன் ஒரு வசனம் பேசுவார் அதே மாதிரி நான் ஒரு டப்பிங் போயிருக்கிறேன் ஏவிஎம்ல ஒரு டப்பிங்கில் நான் ஒரு நாலரை மணி இருக்கும் ஈவினிங் கார்டன் ஏவிஎம் கார்டனில் டப்பிங்காக உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்போ இவர் வந்தார் சரி என்ன இருந்தாலும் நம்மளோட சீனியர் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நான் எந்திரிச்சு ஆனால் வணக்கம்ண்ணா அப்படின்னா வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னாரு இல்லை டப்பிங் வந்தேன்னா அப்படின்னா நாளைக்கு ஒரு பாட்டம் ஷூட்டிங் இருக்குது டிஆர் கார்டனில் காலையில் ஒரு ஏழரை மணிக்கு வந்துடுறீங்களா அப்படின்னாரு ஆ சரி வந்துடுறான் நான் அப்போ என் முன்னாடி செல்ஃபோனில் பேசுகிறாரு ஆ பங்காளி ஆமாம் பங்காளி அந்த காலையில் அந்த டீ கடையில் அந்த இ சீன் இருக்குல்ல ஆமாம் 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 அதில் நம்ம சாமி படத்தில் நடித்தார்ல ஆ அந்த அருவா வச்சுட்டு வருவார்ல ஆமாம் ராஜேந்திரன் ஆ ஆ ஆ திருநெல்வேலிக்காரர் ஆமாம் அவரை போட்டுருவோம் ஆ சரி பங்காளி அப்படின்னு என் முன்னாடி ஃபோனில் பேசிட்டு வச்சுட்டார் சரி நானும் அடுத்த நாள் காலையில் போகிறேன் ஏழரை மணிக்கு போகிறேன் ஷார்ப்பாக ஏழரைக்கு போயிட்டோம் போனோடனே அவர் காஸ்டியூம்லாம் போட்டு ஏழை முக்காலுக்கு ஷார்ட் வச்சுட்டாங்க அப்போ பெசன்நகர் ரவி என்ன நடிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த டீ கடை சீனில் ஈ வந்து உட்காடுறது அடிக்கிறது போகிறது அந்த மாதிரி ஒரு சீன் நடிச்சுட்டு ஒரு எட்டரை ஆச்சு ஒம்பது ஆச்சு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு வந்து காலையில் டிஃபனுக்காக பிரேக் விட்டாங்க சேரில் ஒரு சேரில் இப்படி உட்காந்துட்டு கையை ரெண்டு இப்படி கட்டிட்டு இன்னொரு சேரில் காலை ரெண்டும் போட்டு இப்படி ஆட்டிகிட்டே இருந்தார் அப்போ அவர் கூட இருக்கிற சின்ன நடிகர்கள் சிறிய நடிகர்கள்லாம் நமக்கு ஃப்ரெண்டு அப்போ அவர் அவங்கெல்லாம் என்னை கூப்பிட்டாங்க என்னென்ன இல்லை என்னை அந்த மாதிரி கூப்பிட்டுருந்தாரு நடிக்க வர சொல்லியிருந்தார் அண்ணன் நீங்கள் நடிக்க வேண்டியது தான் பெசனகர் ரவி என்ன நடிச்சுட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன வந்தீங்க என்ன இல்லை இவர் தான் வர சொன்னார் அப்படின்னு அப்போ போய் என்னென்னு கேளுங்கன்னாங்க நான் அப்படி போனேன் இப்படி கையை இப்படி ஆட்டிக்கிட்டு இப்படி ஆட்டிக்கிட்டு காலையை ஆட்டிக்கிட்டு அப்படி இருந்தார் அண்ணா வணக்கம் நான் என்ன ஆ ஆ அப்படின்னாரு ஆனால் இல்லைண்ணா நீங்கள் இந்த மாதிரி நேற்று நாட்டு டப்பிங்கில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்தீங்க நாளைக்கு ஷூட்டிங் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க நான் அதான் நான் வந்தேன் அப்படின்னா நீங்கள்லாம் விஜயகாந்த் கூட இருக்கிறவங்க அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு கோவம் வந்துச்சு ஆனால் நேற்று நான் சிவனன்னு போய்கிட்டு இருந்தேன்னா நீங்கள் தானே வர சொன்னீங்கண்ணா இல்லை இல்லை உங்களுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அப்போ இன்னைக்கு தெரியுது அப்போ நேற்று அது மாதிரி தெரியலையா நான் உங்களுக்கு அப்போ வேணும்னு தான் நான் சொல்லிடுறீங்க தயவு செய்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வேற நடிகருக்கு செய்யாதீங்கன்னு நான் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு நான் போகிறேன் ஆஃபீஸ்க்கு கேப்டன் மேலே இருந்து சிசிடிவியில் பார்த்துட்டாரு நான் கீழே உட்காந்துருக்குறேன் நீங்கள் மேலே வர சொல்லுங்கங்கிறார் நான் மேலே போகிறேன் என்ன நடந்தது அங்கே ஸ்பாட்டில் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே அவருக்கு தகவல் போயிடுச்சு போயிடுச்சு ஓகே நான் இந்த மாதிரி விஷயம் அப்படின்னேன் நீ ஏன் அவனை சும்மா விட்டு வந்த அப்படின்னாரு இல்லை அவர் பெரிய நடிகர் அவர் என்ன பெரிய நடிகர் இவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு அவமானப்படுத்தியிருக்காப்புல அசிங்கப்படுத்தியிருக்காப்புல இனிமேல் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுன்னா அங்கே என்ன நடக்கணுமோ அதை நீ பண்ணு மற்றதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் இந்த சின்ன கவுண்டர் விஷயம் அவர் தான் சொன்னார் ஓகே ஓகே அந்த அந்த ஸ்பாட்டில் சொன்னார் இந்த மாதிரி மணி என்ன அவரை வேண்டான்னு சொன்னார் நான் தான் ஐயோ பாவன்னு சொல்லி இயக்குனர்கிட்ட சொல்லி அதை வந்து போட சொன்னேன் இன்னொரு விஷயம் நான் வெளியில் சொல்லக்கூடாது நான் எப்போவுமே யாருக்குமே செய்கிறத சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் நான் சொல்லி தான் ஆகணும் அவருக்கு மாற்று துணி கூட இல்லாமல் இருந்தார் நான் தான் வந்து எட்டு வேஸ்ட்டு எட்டு சட்டை வாங்கி கொடுத்தேன் அது எண்ணிக்கையோட சொல்கிறார் கேப்டன் எட்டு வேஸ்ட்டு எட்டு சட்டை நான் தான் வாங்கி கொடுத்தேன் அதனால் வந்து அவருக்கு வந்து நன்றியெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சொன்னார் அதே மாதிரி இன்னொரு படம் படிக்காதவன் படத்து போகிறேன் படிக்காதவன் படத்தில் விவேக் சார் பண்ண கேரக்டர் வந்து முதல்ல வடிவேல் சார் தான் பண்ணார் அதே அது ராமோஜிராவ் பிலிம் சிட்டியில் ஷூட்டிங்கு ஓகே அப்போ நான் போகிறேன் எல்லாருமே அசம்பல் ஆகிட்டோம் தனுஷ் சார் முதல் கொண்டு எல்லாருமே ஒரு செவன் ஃபிஃப்டீன் செவன் தேர்ட்டிக்கெலாம் அசம்பல் ஆகிட்டோம் இவர் பத்தரை மணிக்கு தான் வந்தார் வந்து லேட்டாக தான் வந்தார் வந்துட்டு சீனை கொடுங்க அப்படின்னாரு அவர் டைரக்டர் சிராஜ் சார் போனார் பங்காளி என்ன சீனு அப்படின்னாரு இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணுவீங்க அப்போ ஒருத்தர் உங்களை போட்டு அடிப்பார் இவங்க ரெண்டு பேரும் உங்கள்கிட்ட உதவி கேட்டு வருவாங்க அப்படின்னு அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு சரி என்னை அடிக்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு அது அவங்க நிற்கிறாரு அவர் தான் அப்படின்னு இவர் என்னை பார்த்தாரு அப்படி ஆளை மாற்றுங்க ஸ்பாட்லேயே ஸ்பாட்லேயே எனக்கு காது கேட்குது அவர் ஆளை மாற்றுங்க வேறு ஆர்டிஸ்ட்டை போடுங்க அப்படின்னு ஒன்று அவர் சிராஜ் சார் சென்னைன்னா நம்ம ஏதாவது ஆர்டிஸ்ட்டை மாற்றி உடனே போட்டுடலாம் பங்காளி இது ஹைதராபாத்தில் நம்ம யார்
ஓகே எல்லாம் ஸ்பாட்டுக்கு வர வச்சு பேக்கப் பண்ணாங்க அன்னைக்கு லாஸ்ட் அடுத்த நாள் வர்றாரு லேட்டா வர்றாரு அதுல ஒன்பதரை மணிக்கு மேல தான் வந்தாரு வந்தா பிரபுதேவா மாஸ்டர் தான் அதுல வந்து டைரக்டர் அங்க வந்துட்டு காலையில வந்தோம்னா பங்காளி நேற்று தேதி எட்டு அவங்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் அந்த எட்டு ராசி இல்ல அதனாலதான் நான் இன்னைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ சொல்றாரு அப்பவே பிரபுதேவா மாஸ்டர் அப்படி உடுறன்னு பார்த்தாரு வந்து காரணம் சொல்றது என்ன சொல்லியிருக்கணும் நான் வீட்டுல உடம்பு சரியில்லை பொண்டாட்டி உடம்பு சரியில்லை பசங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை இல்ல எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் வர முடியல இல்ல வேற ஒரு ஷூட்டிங்ல மாட்டிக்கிட்டேன் ஏதாவது ஒரு காரணம் சொன்னா கரெக்டா இருந்தது பங்காளி நேத்து தேதி எட்டு நம்ம ரெண்டு பேருக்கு எட்டு ஒத்துக்காது இன்னைக்கு ஒன்பது தூக்கம் அப்படின்னாரு அப்படியே மாஸ்டர் பார்த்தாரு அப்படியே முறைச்சிட்டே இருந்தாரு சரி போயிட்டு முகில்னு ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் இருந்தார் எப்பா போய் காஸ்ட்யூம் மாத்திரி மேக்கப் போட்டு சொல்லு அப்படின்னு இவர் கண்டுக்கவே இல்லை மாஸ்டர் அப்புறம் போய் பார்த்தாரு அப்புறம் என்ன சீனுன்னு கேட்குறாரு அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆற்றுல ஒருத்தங்க குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் போவீங்க அவங்க என்னங்கன்னு கற்றுவாங்க அவர் வீட்டுக்காரர் சாப்பிட்டு இருப்பார் சாப்பாடை தூக்கி போட்டு வந்து உங்களை அடிப்பார் யார் அவர் என்னை அடிக்கிறதுன்னு என்னை காட்டுறாங்க அவர் ஆளை மாற்றுங்க அப்படிங்கிறாரு ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் ஒரு டெத் ஒண்ணு நடந்து போச்சு இவருடைய ஆபீஸ் பக்கம் அவங்க ஆபீஸ் பக்கத்துல வடிவேல் சார் ஆபீஸ் பக்கத்துல வந்து கேப்டனோட பாவா இருக்காரு அவங்க மாமா இருக்காங்க தூங்க <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 எந்த கப்பலுக்கு அவர் கேப்டன் நானும் மதுரக்காரன் தான் அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப லூஸ்டா கூட்டிருக்காங்க இவங்க அங்க இருந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க அவர் ஆபீஸ் எல்லாம் அடிச்சு நுடிக்கிட்டாங்க உடனே தியாகு சாருக்கு போன் பண்ணி தியாகு சார் அப்போ கலைஞர் சிஎம் கலைஞர் சாருக்கு போன் பண்ணி அப்புறம் இவரை வச்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வச்சு விருகாம்பாக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பிரச்சனைகள் படி படி படியா கூடுது இங்க இருந்துதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது ஒரு கட்டத்துல இவர் வீட்டெல்லாம் வந்து அடிச்சு நொறுக்குறாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கண்ணாடி சின்னதா தான் உடஞ்சிருக்கும் ஆனா இவர் இவ்வளவு பெரிய கல் எடுத்து கட்டுவாரு அது எப்படி ஒரு கல் இவ்வளவு பெரிய கல்ல வச்சு கண்ணாடிய உடைச்சா அவ்வளவு பெருசு தான் கண்ணாடி உடையணும் இது கண்ணாடி சின்னதா உடஞ்சிருக்கு இவ்வளவு பெரிய கல் இருக்கு அப்போ கேப்டன் வந்து கட்சி ஆபீஸ்ல இருக்காரு நாங்களும் கூட இருக்கிறோம் அப்போ பத்திரிகைக்காரங்க எல்லாம் வர்றாங்க கேட்குறாங்க என்னங்க இந்த மாதிரி உங்க ஆளுங்க எல்லாரும் அவர் வீட்டை போய் அடிச்சு நொறுக்கிட்டாங்களா கல் இவ்வளவு பெரிய கல்ல காட்டுறாங்க கண்ணாடி துணுண்டு உடஞ்சிருக்கு அப்ப அது நீங்களே தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அது பொய் தானா பட் அடிச்சிருக்காங்க எங்க ஆளுங்க அடிக்கல அது வேற யாரோ அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்டியை முடிச்சுட்டு வந்துட்டாரு அப்போ மேல போனோடனே கேப்டன் சொல்றாரு இந்த கண்ணாடிய உடைச்சது யாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நம்ம அவங்கள சொல்ல வேண்டாம் அவங்கள காட்ட வேண்டாம் ஏன்னா அவரும் ஒரு நடிகர் அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ் தான் அடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரை சொல்றாரு எட்டு பேர் பேரை சொல்றாரு அதுக்குள்ள இவருக்கு தகவல் வந்துட்டு கேப்டனுக்கு யார் அடிச்சாங்க என்ன ஏதுன்னு அந்த நடிகருடைய ரசிகர் மன்றத்தில் உள்ள எட்டு பேரும் நடிச்சு அடிச்சிருக்கிறாங்க வில்லு படம் நினைக்கிறேன் வில்லு படத்துல ஒரு நடிகரை வந்து கிண்டல் பண்றாரு கேலி பண்றாருன்னு சொல்லி அவரு படத்துல உள்ள பாட்டை போட்டு கிண்டல் பண்றான்னு சொல்லி அவருடைய ரசிகர்கள் போய் அடிச்சது இதை கேப்டன் தெளிவா சொல்றாரு இந்த மாதிரி நம்ம மேல பழிய போடுறாங்க பட் பரவாயில்ல இன்னொரு நடிகரை நம்ம வந்து காட்டி கொடுக்க கூடாது அப்ப கூட அவர் என்னன்னா இன்னொரு நடிகரை நம்ம வந்து காட்டி கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு சோ இந்த பிரச்சனையில தான் படித்து தொட்டு படித்து தொட்டு வந்து வடிவேல் சாருக்கும் கேப்டனுக்கும் எப்படி ஒதுங்கிதான் போவார் சார் எப்பவுமே ஆமாங்க நீங்க நீங்களே பாத்துருப்பீங்க இந்த ஒரு பிரச்சாரத்துல டூ தௌசண்ட் லெவன்ல வந்து எவ்வளவு பேசினாரு வடிவேல் சார் பட் கேப்டன் வந்து ஒரு வார்த்தை கூட இவரை பத்தி தப்பா பேசினது கிடையாது நீங்களே பாத்துருப்பீங்க நிறைய பேட்டியில நிறைய பிரச்சாரங்கள் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க நிறைய இவர் பேசினாரு இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா நாங்க வந்து ஒரு நூத்தி அறுபத்தி ஏழு பேச்சாளர்கள் அங்க இருந்தோம் அப்போ நானும் அதுல பேச்சாளர் தான் அவங்க நூத்தி அறுபத்தி ஏழு பேரும் மீட்டிங் போடும்போது கூட பர்டிகுலரா கேப்டன் சொன்னாரு எப்பா நமக்கு வந்து எதிரி வந்து 
அவர் கிடையாது அவரை பத்தி யாருமே பேசாதீங்க நமக்கு எதிரி பெரிய கட்சியில் உள்ளவங்க அதுலயும் பெர்சனலா பேசாதீங்க அரசியல் பேசுங்க யாரை பத்தியும் தப்பா பெர்சனலா பேசாதீங்க முக்கியமா இவரை பத்தி பேசாதீங்கன்னு சொன்னாரு அது பொது மேடை சரி சார் பர்சனலி பேசும்போது கேப்டன் அவர் உங்ககிட்ட பேசும்போது கூட வந்து கடுமையா பேசுவாரா இல்ல அதெல்லாம் பேசவே மாட்டாங்க கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த நடிகரையும் சரி எந்த இயக்குனரையும் சரி எந்த சினிமாக்காரங்களையும் அவர் தரக்குறைவா பேசவே மாட்டார் நீங்க பழகி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நடிகர்கள் மட்டும் இல்ல பொதுவா யார பேசினாலுமே மரியாதையை தான் அவர் பேசுவார் வடிவேல் சாருக்கு அடுத்தடுத்து படங்கள் வந்து வரல புக் ஆகல எதுவுமே புக் பண்ணல யாருமே வந்து கூப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கழிச்சு நாய்சேகர்னு படம் எடுத்தாரு அதுவும் வந்து சரியா போகல இதுக்கு எல்லாத்துமே காரணம் கேப்டன் எதிர்த்ததுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்களே நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதுதான் ஒரு முக்கிய காரணம் ஏன்னா இது நான் கேள்விப்பட்டதுதான் வடிவேல் சார் வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் ஷூட்டிங் அவுடோர் போயிருந்தாராம் அவர் அவுடோருக்கு போகும்போது வந்து டைலாக் அனுப்பாடிட்டு அங்க யாராவது ஒருத்தர் முறைச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாருன்னா அப்படி என்னை முறைச்சு பாக்குறாரு அவரு விஜயகாந்த் ஆளா இருக்கும் என்னை அடிச்சிருவாரு அவரை போக சொல்லுங்க அப்படின்னு சோ இந்த மாதிரி மெண்டல்லா அவர் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டாரு அது மட்டும் இல்ல அவுடோர் ஷூட்டிங் போனோம்னா இவர் கூட எஸ்கார்டு ஒரு பத்து பேர் போறது அந்த பத்து பேருக்கு வந்து ரூம் போடணும் அந்த பத்து பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் அந்த பத்து பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்போ வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாகும் அப்ப நமக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கறத அது ஒரு முக்கிய காரணம் அது ஒரு முக்கிய காரணம் பிளஸ் இவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு முக்கிய காரணம் இப்ப ஒரு ஷூட்டிங் போனாருன்னா இப்ப நான் படிக்காதவன் நான் நேரடியா பாத்துருக்கிறேன் படிக்காதவன் ஷூட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு டே முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் டே ஷூட்டிங்கு சுமன் சார் வந்து ஒரு ரவுடி சுமன் சார் காலை அவர் அமுக்கணும் இவர் நான் காலை அமுக்க முடியாதுங்கிறார் இந்த படிக்காத விவேக் சார் பண்ணியிருப்பார் ஆ அதை விவேக் சார் பண்ணியிருப்பார் விவேக் சார் வந்து பாத்ரூமில் போய் அழுதுட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து காலெல்லாம் அமுக்குவார் இவர் நான் முடியாது நான் நான் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய நடிகர் நான் எப்படி அவர் காலை போய் அமுக்குவேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு பஞ்சாயத்து என்ன நான் ஸ்பாட்டில் இருக்கிறேன் இருந்ததுனால நான் எனக்கு தெரியுது இது வெளியில் தெரியாது ஓகே 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 நான் அன்னைக்கு ஸ்பாட்டில் இருக்கிறேன் அவர் காலெல்லாம் நான் அமுக்க முடியாது நான் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய நடிகர் நான் போய் அவர் காலை அமுக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு இப்போ பஞ்சாயத்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பத்தரை மணி ஆகுது பங்களி எனக்கு கொஞ்சம் வைத்த கலக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அங்கே போனாரு பதினொன்னு ஆச்சு பன்னெண்டு ஆச்சு இங்கே வந்து இப்போ ஒரு மணிக்கு பிரேக் விட்டாங்க சாப்பிட்டாங்க அப்புறம் என்னப்பா போனால காலை போய் பாருங்கன்னா ராமஜிராவ் பிலிம் சிட்டியில் உள்ள அங்கே ரூம் எல்லாம் வெக்கேட் பண்ணிட்டு கிளம்பி வந்துட்டாரு சொல்ல மாதிரி இதே மாதிரி நான் இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் பிரபுதேவா மாஸ்டர் சார் படம் வில்லு படம் ஆஸ்திரேலியா போயிட்டாங்க ஆஸ்திரேலியாவும் சொல்லாம உள்ளாம வந்துட்டாருன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் இது கேள்விப்பட்டது தான் ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம் பிளஸ் இவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மன்னிப்பு கேட்டாரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் ஆமா அது சொன்னாங்க பட் நமக்கு வந்து உண்மையில அது என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல இவர் வந்து அது நம்ம வந்து சோசியல் மீடியால தான் பார்த்தோம் போனாரு மன்னிப்பு கேட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது வந்தாரா மன்னிப்பு கேட்டாராங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல சுப்பராஜ் சார் கூட நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க வக்கீல் அவர் இருக்காரு சாரப்பாம்பன்னு ஒரு கேரக்டர் சுப்பராஜின் ஒருத்தர் சுப்பராஜ் சார் வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட இன்னைக்கு கூட சொன்னாரு கேப்டனை பத்தி சொன்னாரு ஒரு நாள் சாலி கிராமத்துல இவர் சுப்பராஜி டூ வீலரில் போயிருக்கிறாரு இவர் பா பார்த்துருக்கிறாரு ஏ அது போகிறது சுப்பராஜ் மாதிரி இருக்கு வண்டியை வேகம் இவர் டூ வீலரில் ஏதோ போயிருக்காரு வண்டியை வேகமாக போய் அவரை இடிக்கிற மாதிரி போய் நிப்பாட்டு அப்படின்னாரான் அப்போ நான் சொல்கிறது ஒரு அவர் கேப்டன் நல்லா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் டயத்தில் இதே மாதிரி டிரைவர் வேகமாக போய் அவர் இடிக்கிற மாதிரி இடித்து நிப்பாட்டினோன்னே சுப்பராஜ் வந்து திட்டியிருக்காரு யார் வந்து அப்படின்னு திட்டியிருக்காரு இவர் கிளாஸை இறக்குனோன்னா கேப்டன் நீங்களா அப்படின்னாரா ஏ என்ன சுப்ராஜ் எங்க போற அப்படின்னா இல்ல இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சினிமா கம்பெனிக்கு போயிட்டு போறான்னு ஏய் வடிவேல நடிக்க சொல்லப்பா அப்படின்னாரா ஏய் நல்ல நடிகன் பா அவனை நடிக்க சொல்லு அப்படின்னா அப்போ அவர் எப்படி பாருங்களா அதுதாங்க கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் தாய் உள்ளம் கண்ட மனிதர் நான் பார்த்த அளவுக்குல சினிமாவிலையும் சரி அரசியலையும் சரி மனிதர்களும் சரி அவரை மாதிரி இது வரைக்கும் நான் ஒரு மனிதரை பார்த்தது கிடையாது ஒரு நடிகரை பார்த்தது கிடையாது ஒரு தலைவரை நான் பார்த்தது கிடையாது எந்த அளவுக்கு ஒரு தொண்டனா அவரோட ரசிகனா எந்த அளவுக்கு ஒரு கஷ்டமா இருக்கு நிச்சயமா கஷ்டங்க நாங்கள்லாம் வந்து அவரை வந்து சிங்க மாதிரி பார்த்தோங்க சினிமா ஷூட்டிங்லாம் சேர்ல இந்த மாதிரிலாம் உட்கார மாட்டார் ஒன் ட்ராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ்